ये पेजटा के इडिट उथ एलिमेंटर करब कारण हमें गत दिन देखल इडिट एलिमेंटर प्लाग इन क्या भाव सेट आप करज करते हैं तो हमें ओखान स्टार्ट करब हाँ तो वहीखान के करते सेटिंग एस एखे पेज ले आउटे एस एलिमेंटर कैनभ दिए दीब हाँ आपात ये डिजाइन करब डिजाइन शिखब दें कैनभ कैन करब क्यों करब से पर बुझे एक् टार्गेट हे डिजाइन कर फुल्लि जेको टाइप डिजाइन जाना करते एलिमेंटर दिए से जिनगुल फोकस रईट तो एमार कथा सुनते तो सबा जी जी सुना अच्छा एन गत दिन मे बी पाँचा अपशन देखिल यो के इलिमेंट बला है हाँ एक इलिमेंट बोलते एक मडुल बोलते एक एक आपनर कि सेक्शनों बोलते नो प्रब्लेम जस्ट हमें एक बाटन देखार चेषा करी बाटन का क्यों क्ज करो यान तीन कलम एक रो निल बाटन निल जस्ट एक क्लिक क्लिकेबल बाटन हो गल जैसे अपने बाटन टाइप रही है तीन चार्ट एखे देखें इनफो एक कलर चेन्ज हो सकस शुद्ध अच्छा ये अप्लाई कर ले तो चेन्ज हो इनफो कलर बोझ ना बुटीस्ट जरा यूज कर इनफो सकसेस वार्निंग डेन्जार ये तीन धरण डिफल्ट कलर आई कलरगू एखे पे जा कलर बै डिफल्ट जो कलर अपने देखते हैं ये हे सकसेस कलर बला है तो ये टाइपटा एखान चेन्ज करतेबेंटे बाटन नाम क्लिक हेयर एखे जेको किस लिखते परि बुझे पर एवं देखते हे लिंक हमारे बाटने क्लिक कर लेखने जा बला लिंक ये लिंक एखान दीते ये एक आईकन देखते ये आईकन हमें डायनिक आईकन डाटाबेज आईकन देखते ये डायनिक आईकने हमें क्लिक कर ले डायनिकाली एखे किस मान जिन करतेब से एडभांस हार पर बुझते पर आपात हेने मेनुअले दीते लिंक दीते बाटन पजिशन सेट आप करतेब सज एखे नर्माल जो सैजगुल्लो आज दीते बाटन आगे पर अनेक समय आईकन देव है से आईकन चाहले एखान दीते मन कर डाउनलोड बाटन ये ये दिल एक डाउनलोडर मत देखा जा एखे जेको आईकन चाहले एखान दीते बुझते आईकनर पजिशन चेन्ज करतेब एखे आईकन पजिशन बिफोर आफ्टर देव आई आफ्टर दी पर बिफोर दी आगे एरपर आईकनर स्पेसिंग सरइते नड़ाइते पर आईकने बाटने चाहले स्पेशल को आईडी दीतेब बुझते से आईडीगुल धरने बाटने क्लिक कर लेकिन इभेंट घटाते पर पप आप अने किस होते सेगल आप देखते ना ये मन रखें तो हमें ये जिसगू दिल ये कन्टेंट सेक्शन थे जो स्टाइल सेक्शने जामोस्ट अल ओवर स्टाइल सेक्शन एक ही रकम मान यार जो स्टाइल सेक्शन आ सब प्राय एक ही रकम हाँ से क्षेत्र में देखें टाइपोग्राफी मान टाइपोग्राफी हल एक टेक्सटर जो प्रकार टेक्सटर फ्रंट फैमिली थे शुरू कर टेक्सटर हाइट उइट टेक्सटर मान डेकोरेशन टेक्स नहीं जो किस आसे सब किस टाइपोग्राफिर मध्य एरपर टेक्स शैडो आप देखी ये नर्माल डिजाइन होवार डिजाइन देखें आज एखे टेक्सटर कलर दिए दी चेन्ज कर दी ये कलर रेड कर दें और जो एखान बैकग्राउंड शुदू कलर मान बैकग्राउंड हाँ बैकग्राउंड जो ब्लैक कर दी आप जो एखे ये बैकग्राउंड टाइप देखा जाता से बैकग्राउंड टाइप एखे जस्ट एक कलर ग्रैडियन कलर देते पर ग्रैडियन कलर धरें ये ये कलर दिल देखें एखान पजिशन चेन्ज कर विभिन्न जगह विभिन्न किस को ग्रैडियन करतेब आप ग्रैडियन नहीं अपना एक निजे घाटाघाटी कर ले भलो बुझे कि भाव कि क्ज करें बेसिकट बुझाई तपर जो एडभांस लेवल डिजाइनगू कर प्रोजेक्ट करब तक ये छोटो छोटो जिसगला जो एड कर देव तक अपना भलो बुझे बापनारा निजे शर्टकाट देखे नीते पर डिजाइनगुल्लो आरोप सेमली होबारे दीते होबारे गए जो टेक्सटर कलर मन करें ह्विट दिए दिल हाँ होबारे टेक्सटर कलर ह्विट दिल होबारे हमें बैकग्राउंड कलर हमें मन करें रेड दिल से देखें होबार करार संगे संगे ये टेक्सटर कलर हो जाए ह्विट एंड बैकग्राउंड हो जाए रेड ठीक है बुझते 
এরকম সেকশন কি আমরা দেখি না সবসময় কথা বলেন তো একজন নালে বুঝবো যে আমি মনে হয় নেই তো এরকম ভাবে আমরা এখানে এই এই বাটনে কালার করতে পারি এই বাটার বাটনে আমরা হোভারে অ্যানিমেশন দিতে পারবো দেখেন অনেকগুলো অ্যানিমেশনের ইয়ে আছে আমি যদি গ্রো দিয়ে দিই এখানে ক্লিক করলে হালকা একটু বড় হয়ে যাচ্ছে দেখছেন কালার তো চেঞ্জ হচ্ছে আবার গ্রো হচ্ছে এইভাবে অনেকগুলো এখানে ইয়ে আছে আমরা যে কোনোটা ইউজ করতে পারবো তো এখান থেকে আমার ক্লায়েন্টের চয়েস মতো আমি ইউজ করতে পারবো ক্লিয়ার এরপরে আমরা বাটনে বর্ডার দিতে পারবো এখান থেকে আমরা নিয়ে যে বর্ডার সলিড দিলাম এখানে বর্ডারের কালার দিতে পারবো এই যে বর্ডারের কালার মনে করেন যে আমরা দিলাম রেডি দিলাম দেখছেন এরপরে আমরা একটু ইয়া একটু জুম করা যায় একটু ছোট ছোট লাগছে জুম করা যাবে এখন ক্লিয়ার জি ব্যাক টু ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে আমরা হচ্ছে এই এই জিনিসগুলো করতে পারতেছি এরপরে আমরা হচ্ছে যে এই যে দেখেন এখানে আমরা বর্ডারে আসছিলাম এই যে বর্ডার সলিড দিছি বর্ডারের আমরা উইটটা সেট আপ করে দিতে পারবো বর্ডারের উইট এখান থেকে ধরেন যে আমি বাড়াইতে পারবো এরপরে আমরা যদি মনে হয় যে না আমি এক সাইড রাখবো এক সাইড রাখবো না তাহলে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে ধরেন টপে আমি বিশ দশ পিক্সেল দিলাম আর বটমে হচ্ছে বিশ পিক্সেল দিলাম এই হচ্ছে বর্ডার মানে জাস্ট আমরা তো এখন দেখতেছি যে কীভাবে করা দেয় আমরা তো কোনো পারফেক্ট ডিজাইনের দিকে যাচ্ছি না তাই না অতএব এটা নিয়ে ভাবেন না যে কেমন দেখা যাচ্ছে কি না বৃত্তান্ত মানে কীভাবে কি করা যায় এখন এইগুলোকে ইউজ করে আপনাকে একটা পারফেক্ট ডিজাইন নিয়ে আসতে হবে তাই না এরপর আমরা চাইলে এখান থেকে বর্ডার রেডি আস দিতে পারি অর্থাৎ এই যে রাউন্ড শেপ করার জন্য দেখেন আমি যে এরকম দিচ্ছি রাউন্ড শেপ হয়েছে না জি ভাই দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এখন এখন আমরা এখান থেকে বর্ডার রেডি আস দিতে পারছি বক্স শ্যাডো এটা এইটার বক্স একটা শ্যাডো দিতে পারবেন আপনি এখান থেকে এই যে এগুলো বাড়াইলে কমাইলে দেখতে পারবেন শ্যাডোটা ভালোভাবে বুঝতে পারতেছেন এদের শ্যাডো দেখতে পাচ্ছেন না এই শ্যাডোগুলোর পজিশন আউটলাইন ইনসার্ট যে কোনো কিছুই হোক না কেন আমরা এখান থেকে পারফেক্টলি কোথায় কোনটা কাজ করে এটা দেখাচ্ছি কিন্তু এর বেশি কিছু দেখাচ্ছি না আপনারা এগুলোকে মেজারমেন্ট করে আপনার ক্লায়েন্টের মানে চাহিদা অনুসারে বা আপনি যেই ডিজাইনটাকে পারফেক্টলি করতে চাচ্ছেন সেই ডিজাইন অনুসারে আপনি এখান থেকে বিভিন্ন মান চেঞ্জ করে করে সেই পজিশনে যাওয়ার চেষ্টা করবেন ওকে দেন আমরা যদি হচ্ছে যাই অ্যাডভান্সে অ্যাডভান্সে গেলে ওই সেম জিনিসগুলো দেখতে পারবেন আগে যেগুলো আমি দেখাইছি অলরেডি সেটা হচ্ছে এখানে মার্জিন প্যাডিং এই উইড তো যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা এই অ্যাডভান্সের বিষয়গুলো এগুলো এবং নিচে কিছু বিষয় আছে সেগুলো আমরা একবারে যখন প্রো সেট আপ করবো তখন সেগুলো অ্যাড করে দেখাই যাবো হ্যাঁ দেন হচ্ছে আমরা যদি দেখতে পাচ্ছি এখানে হচ্ছে শেপ ডিভাইডার আমরা শেপ ডিভাইডার নিয়ে মেবি কতদিনে কথা বলছিলাম তাই না কথা বলছিলাম কি না ভাই এটা নিয়ে কথা হয় নাই সরি হ্যাঁ কথা হয় নাই সরি আমি যদি এখান থেকে আর একটা সেকশন নেই এবং আমি যদি এখান থেকে শেপ ডিভাইডারটাকে নিই তাহলে এই যে এরকম শেপ ডিভাইডার এখানে এর এর আবার অনেকগুলো ইয়ে আছে আমরা একটু উইটটা বাড়াই দিই আমরা হচ্ছে এখান থেকে একটু উইটটা বাড়াই দিই তাহলে আসতেছে এখানে এই দেখেন এখানে আমরা বিভিন্ন শেপ ডিভাইডার চেঞ্জ করে বিভিন্ন অবস্থা করতে পারবো বুঝতে পারছেন बुजते এছাড়া এর কোনো কাজ নাই আপনার ডিজাইনে ক্লায়েন্টের ডিজাইনে এরকম কিছু আছে এখন আপনাকে দূর দিতে হবে না ডিভাইডারের মধ্যে সেই জিনিসগুলো আছে বুঝতে পারছেন কি অ্যাকচুয়ালি এর কোনো ডিজাইন সৌন্দর্য বাড়ানো ছাড়া কোনো কাজ নাই হ্যাঁ অনেক সময় দেখা যায় যে সলিড ডিজাইনটা যে সলিড প্রথমটা এটা দেখা যায় যে অ্যাবাউট অ্যাবাউট আস বা অ্যাবাউট কি শব্দের নিচে যে দাগটা দেখা যায় এটা কি এখান থেকে দেয় হ্যাঁ আপনি এইটা এখান থেকে দিতে পারবেন ওইটাকে ওই যে আপনি বর্ডার থেকেও দিতে পারবেন যে নিচের সাইড শুধু বর্ডার বটম দিলেও কিন্তু কাজ করবে ওইটা বুঝতে পারছেন এই দেখেন এখানে এখানে শুধু বর্ডার টপে একটা বর্ডার আছে দেখছেন নিচের দিকে নাই ওইটা বর্ডার দিয়েও করা দিতে পারে আপনি বিভিন্ন কিছু তো হবে হ্যাঁ এটা সুজা দাগ হলে সমস্যা নাই সুজা দাগে যদি আমি এরা নিচে একটা দাগ দিব তাহলে ধরেন এই যে এটাকে ধরেন এটাকে ধরে এটাকে ধরে এই যে এখানে যান 
এই স্টাইলে যান স্টাইল থেকে যে বর্ডারে যান এখান থেকে যে বর্ডারটাকে ই করেন এবং বটমে আমরা হচ্ছে এখানে একটু মোটা করে দিলাম এবং কালারটা যদি আমি এখান থেকে এটা দিই আমার এটা হচ্ছে কোথায় কলামে চোদ্দ পিক্সেল দিচ্ছি আমরা এবং কালারটা কি দিলাম বর্ডারের ইয়েটা সলিড দিয়ে দেন সরি বর্ডার ও আমি এটা বড় রেডি আস দিয়েছি সরি এখান থেকে মনে করেন যে দশ পিক্সেল দিলাম সম্পূর্ণটা না দশ পিক্সেল দিলাম এবং কালারটা এখানে জিরো আছে আমরা এই কালার দিলাম আচ্ছা এইটা গেল এখন যদি আমি সেভ করি এটাকে দেখার চেষ্টা করি আচ্ছা এই উপরেরটা কাজ করে নাই বর্ডার বিভিন্ন রকম ডিভাইডার শেপ মানে শেপ ডিভাইডার বিভিন্ন রকম লাগবে তাহলে আমরা ওই শেপ ডিভাইডার নিতে হবে এটা নিতে হবে বুঝতে পারছেন আচ্ছা এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্পেসার আমাদের কোনো সময় প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে স্পেসার লাগতে পারে যে মাঝখানে একটু স্পেসার দেবো তো সহজ অনেকভাবে করতে পারবেন এখানে মার্জিন প্যাটিং বাড়ানো কমানো করে করতে পারবেন হ্যাঁ কিন্তু আমরা যদি জাস্ট এখান থেকে সে এই যে স্পেসার নিয়ে যদি এখানে দিয়ে দেন এবং এখান থেকে আমরা যে কোনো মান বাড়ায় স্পেস নিতে পারবো বুঝতে পারছেন প্রয়োজন মতো ওকে দেন হচ্ছে গুগল ম্যাপ গুগল ম্যাপটা হচ্ছে জাস্ট আপনি ম্যাপ ম্যাপ দিয়ে দিলেই ম্যাপ কাজ করে এই যে এখানে এই যে এখানে আপনার ম্যাপের লিঙ্কটা দিয়ে দিলেই এখানে ম্যাপটা দেখা যাবে বুঝতে পারছেন এবং এটার এইটাকে এই যে জুম ইন আউট হাইট কতটুকু রাখবেন না রাখবেন সব কিছু এখান থেকে ই কথা স্টাইলে আসলে হোবারে কি হবে না হবে এই যে এই ম্যাপের কালার সহ চেঞ্জ করে ফেলতে পারবেন আমরা এরপর আইকন আইকন হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট সেকশন কারণ একটা ওয়েবসাইটে অনেক জায়গায় আইকন ইউজ করা হয় এটা নিলাম আমরা এটা নিয়ে যদি আমি এখানে আইকন থেকে একটা আইকন নেই এখান থেকে আমি যদি দেখাই দিই এই যে আইকনটাকে এই যে আমরা যে কোনো আইকন এখান থেকে নিতে পারবো সেইটাই এই যে আইকনটা নিলাম এই আইকনটার ভিউ ডিফোর আছে স্ট্রোক আছে আর একটা হচ্ছে ফ্রেম আছে আমরা যে কোনোটা নিতে পারবো এবং এটা যে সার্কেল সার্কেল একটা আছে স্কোয়ার একটা আছে দেখতে পাচ্ছেন তো আচ্ছা এখানে আমরা আইকনে কোনো লিঙ্ক চাইলে এখানে লিঙ্কটা দিয়ে দিলে আইকনটা লিঙ্ক আপ হয়ে যাবে এই দেখেন এটা এটা আইকনটা এখন লিঙ্ক হয়ে গেছে এবং আইকনের পজিশন এখান থেকে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো আইকনের স্টাইলে যদি আসেন এই যে আইকনের প্রাইমারি কালার সেকেন্ডারি কালার প্রাইমারি কালার বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে একটাকে আসছে দেখেন আমি যদি এটাকে এটা দিলাম হ্যাঁ সরি আমি প্রাইমারি কালার সাদা দিলাম আর এটাকে আমি এটা দিলাম তাহলে প্রাইমারি কালারটা হচ্ছে সাদা মানে এই যে এই ভিতরের জিনিসগুলো আর এই এই যে এইটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড এক কথাই হচ্ছে এটা আইকন কালার এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বুঝতে পারছেন এখানে সাইজ প্যাডিং রোটেট আমরা এখান থেকে রোটেট করতে পারবো ঠিক আছে বর্ডার রেডিয়াস এই জিনিসগুলো এখান থেকে দিতে পারবেন এবং হোবারে চাইলে আপনি সেম জিনিসগুলো আবার হোবারে দিতে পারবেন যে হোবারে থাকলে পারে এটা হবে ওইটা হবে বুঝতে পারছেন আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমাদের যদি এখানে যাই দেখেন আমাদের জেনারেল বেসিক সেকশনে যেই এলিমেন্টগুলো আসছিল সেই এলিমেন্টগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা অলরেডি কাজ করছি তাই না এখন এটাকে যদি আমি ক্লোজ করি তারপরের সেকশনটা হচ্ছে প্রো এই প্রো সেকশনে যা যা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আপনাকে প্রো অ্যাড করার আগ পর্যন্ত দেখতে পারবেন না তো আমরা প্রো নিয়ে কাজ করবো আপাতত প্রোগুলো যদি লক করা সবগুলো দেখছেন এটা কাজ করতেছি না আমরা এখন জেনারেল সেকশনে আরও কিছু ফ্রি টেম্পলেট আছে ঠিক আছে ভাই একটু কথা বলেন কেউ কথা না বললে বোঝা যাবে না দু একজন হ্যাঁ হু করলে পরে খুবই কষ্ট হলে পরে তার থাকার দরকার নাই একবারে কথা বলে ঠিক আছে ভাই একটু হেল্প করেন প্লিজ আপনারা যদি আপনি মুখ বন্ধ করে থাকেন এটা হেল্প হচ্ছে না তো যেটা বলতেছি আমার জেনারেল সেকশনে আরো কিছু অপশন রয়েছে তো জেনারেল সেকশন থেকে আইকন বক্স সরি ইমেজ বক্স আইকন বক্স অলমোস্ট সেম কাজ এখানে নিলে একটা একটা সেকশন একটা কার্ড আমার একটা প্রশ্ন ছিল 
বলেন আইকনটা যেখানে যে সেটা নিয়ে ভাই আমার একটু প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ বলেন ভাই হ্যালো বলেন আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা বাকিটা শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ ভাই শোনা যাচ্ছে কিন্তু আপনার মাইকে একটু প্রবলেম হচ্ছে ওটা একটু এখানে আমরা আইকনটা নিলাম ভাই আইকনটার পাশে কি কোনো লেখা যাবে এই এখানে হ্যাঁ যে কোনো কিছু দিতে পারবেন এই যে এখানে আসেন এই যে এখান থেকে আপনি টেক্সট এর থেকে এই যে যে কোনো কিছু নেন এখানে নেন সাইজ দেন এই যে টেক্সট নেন এই যে এখান থেকে যে সব কিছু নিতে পারবেন বুঝতে পারছেন বুঝলেন নাই আচ্ছা এই যে কার্ড যেটা নিলাম কার্ড কার্ডের মতো এখানে ইমেজ যেটা নাম হচ্ছে আমাদের নামটা এটার নাম কি জেনে বললাম মানে আইকন ভাই আপনি কথা শুনতে পাচ্ছেন না হ্যাঁ আমরা কন্টিনিউ করি দেখেন ভাই আমার কথা শুনে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আমার কথা ক্লিয়ার কি শোনা যাচ্ছে তাহলে বুঝতাম যে আমার নেটওয়ার্কে সমস্যা আছে অথবা নেই শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে ভাই আপনি जैसे আইকন বক্স নিয়ার সাথে উপরে একটা ইমেজ দেওয়ার জায়গা পাচ্ছি এখানে একটা টেক্সট দেওয়ার জায়গা পাচ্ছি এখানে একটা প্যারাগ্রাফ দেওয়ার জায়গা পাচ্ছি তাই না তো এই জিনিসগুলো এখান থেকে যদি আমি ইমেজ দেই ইমেজ এখান থেকে আপলোড করে আনি কোথাও থেকে কোনো স্ক্রিনশটগুলোর মধ্যে থাকে পাবো সে মনে করেন যে আমরা এই ইমেজটাকে নিয়ে আসলাম এই ইমেজটা আসলো এখানে বুঝতে পারছেন এখন এই ইমেজটাকে আমরা বিভিন্ন সাইজ এখান থেকে নিতে পারবো সমস্যা নেই পরে দেখতেছি আমরা এরপরে এই যে এখানে হেডিং দিতে পারবেন এই যে হেডিংগুলো এখান থেকে লিখতে পারবেন এই প্যারাগ্রাফগুলো এখান থেকে লিখতে পারবেন লিঙ্ক চাইলে আপনি এটা পুরোটার উপর একটা লিঙ্ক আপ করতে পারবেন এই যে ইমেজের পজিশন চাইলে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন দেখেন বামে চলে আসছে রাইডে চলে গেছে এটা আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো এবং এই যে টাইটেলের ট্যাগটাকে আমরা এখান থেকে এইচ টু থ্রি ফোর যে কোনো ট্যাগে নিতে পারবো এবং যদি আমি স্টাইলে যাই তাহলে এই যে স্পেসিংটা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো অর্থাৎ ইমেজ আর এই ইসের স্পেসিং ইমেজের উইট এখান থেকে দিতে পারতেছেন দেখছেন এরপরে আমরা হচ্ছে এই যে বর্ডার টাইপ বর্ডার দিতে পারবেন এখান থেকে বর্ডার এই যে ইমেজের উপরে একটা বর্ডার দিতে পারবেন চাইলে এটা ইমেজ দেখেন এই যে এখানে লেখা রয়েছে ইমেজ ইমেজ আর কন্টেন্ট ইমেজ মানে হচ্ছে এটা আর কন্টেন্ট মানে বাকিটুকু তো আমি যদি এখন ইমেজের এই যে ডিজাইন যতটুকু এখানে দেওয়া দেখতে পাচ্ছেন সব কিছু ইমেজের জন্য ইমেজে আমরা এখান থেকে হোবারে অ্যানিমেশন দিতে পারবেন এই দেখেন অ্যানিমেশন কাজ করতেছে হিউজ অ্যানিমেশন আছে এবং আপনারা এগুলো যদি একটু ভালো করে পড়েন সব কিছুই আপনারা এখানে বোধগম্য হওয়ার মতো কিছু বর্ডার রেডিয়াস কি বর্ডার কি এগুলো সবই তো আমরা জানি অপাসিটি কি এই যে এল সিএসএস ফিল্টার মানে এটার কালারটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে সিএসএস ফিল্টার করলে এই যে কী হয় সেটা তো আমরা জানি আমরা একটু এই ব্লাডটাকে কমাই দিই এটা এরকম করলাম এখান থেকে আমরা এটা দিয়ে আর এই যে স্যাচুরেশন বাড়াই দিলে কমাই দিলে দেখবেন যে কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখছেন ভিন্ন ভিন্ন কালার হয়ে যাবে আমরা যে হিউজ কিন্তু ইস্যু ইস্যু চেঞ্জ করলেও আমাদের কালারে চেঞ্জ হয় এই যে দেখছেন সবুজ কালার ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন বিষয়টা এগুলো 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 নিয়ে আমরা হচ্ছে মেজারমেন্টলি কাজ করব এবং এই মানগুলো আমরা বিভিন্ন রকম দিয়ে ইয়ে করতে পারবো এবং অপাসিটি আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি বাড়িতে কমাইতে পারি ট্রানজিশন মানে আমরা যখন এই যে হোবারটা করতেছি একটা সময় লাগতেছে না এই সময়টাকে এখান থেকে আমরা বাড়ানো কমানো করতে পারি দেন যদি বলি কন্টেন্ট এই ইমেজটাকে ক্লপস করে নিলাম এবং কন্টেন্টে আসলে কন্টেন্টে দুইটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে টাইটেল একটা হচ্ছে ডিসক্রিপশন টাইটেল মানে হচ্ছে এইটা আর ডিসক্রিপশন মানে এইটা তো টাইটেলের যত কিছু এখানে আর ডিসক্রিপশনের যত কিছু এখানে তো টাইটেলের কালার চেঞ্জ করবেন হ্যাঁ করেন এরপরে টাইটেলের টাইপোগ্রাফি টাইপোলে স্টক দিবেন কি না শ্যাডো দিবেন কি না এবং এইটা এইটা দিয়ে আমরা এখান থেকে সব কিছু চেঞ্জ করতে পারতেছি ডিসক্রিপশন বিষয়টা ক্লিয়ার এবং এটা দিয়ে কিন্তু আপনাকে পারফেক্ট পারফেক্ট সেকশন করে কিন্তু আমাকে দেখাইতে হবে আমি যদি আপনাদের একটা সেকশনকে ধরে ধরে করতে যাই তাহলে একটা সেকশনে আমাদের ইউজ টাইম লাগবে আমি আপনাদের বেশি করে করাইতেছি আমাদের এইটার ডিউরেশন যতক্ষণ আছে যাতে করে আপনারা অনেক কিছু এই টাইমের মধ্যে নিতে পারেন 
এবং সবগুলোর এই অ্যাডভান্স সেকশন অলমোস্ট সেম দেন আমরা আইকন বক্স আইকন বক্স আর ইমেজ বক্স আর সিমিলার এটাতে যান আপনি এখানে জাস্ট ইমেজের জায়গায় আইকন আর কিছু চেঞ্জ আছে না ওইটাই এখানে ইমেজের জায়গায় জাস্ট আইকন এটাকে আমরা বিস্তারিত বলতেছি না হ্যাঁ দেন আমরা এখানে কি জি কি কি जाए ইমেজের লেন্থ যদি একদম ছোট থাকে তাহলে কাস্টম সিএসএস দিয়ে আপনাকে ওটাকে বড় করতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি রেটিং রেটিং মানে হচ্ছে এই যে রেটিং এখান থেকে আমরা এই যে রেটিং এর কত দিবেন এই দেখেন 4.5 দিলেন এখানে কতর মধ্যে রাখবেন 5 থেকে 10 আর সরি 0 থেকে 5 আর 5 থেকে না 0 থেকে 10 10টা স্টারও রাখতে পারেন আপনি চাইলে 5টা স্টারও রাখতে পারবেন আচ্ছা এরপরে আমরা এই যে এখানে আইকনটা ফন্ট অসমের আইকন আছে আর আছে ইউনিক আইকন আছে ইউনিক আইকন দিলে ইউনিকোডের আইকন দিলে এরকম আর ফন্ট অসম দিলে এরকম বুঝতে পারছেন দুই রকমের আইকন আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি আর আইকনের মধ্যে আবার এখানে যে ভিতরে একটা স্ট্রোক দেওয়া আর একটা হচ্ছে ভিতরে ফাঁকা দেওয়া আমরা এখানে টাইটেল দিতে পারবো কোনো কিছু এই যে টাইটেল বুঝতে পারছেন এবং এইটার অ্যালাইনমেন্ট আমরা সেট আপ করতে পারবো ক্লিয়ার এবং স্টাইলে গেলে অলমোস্ট সব কিছু ওই একই জিনিসের মতো আচ্ছা দেন আমরা যদি আসি এখানে দেখতে পাচ্ছেন হচ্ছে কারোজেল কারোজেল মানে হচ্ছে আমরা জি বলেন আমরা এখন দিয়ে সাজাচ্ছি डायन स्वर्थेर बुजन निल এই যে এই যে এই যে তিনটা সেকশন করেন দিস ইজ দা হেডিং দিস ইজ দা হেডিং আর এখানে যে ক্লিক বাটন দিছেন দেখা ওই তিনটা মানে আলাদা করে একটু গ্যাপ দিয়ে ধরে দেখাইতেন ভাই গ্যাপ বলতে আলাদা করে মানে তিনটা একসাথে আছে না এভাবে একটু গ্যাপ মানে একটু ফাঁকা রাখে এর কে কে মাসখানের মধ্যে এই মাসখানের মধ্যে জি 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 এই গ্যাপ এর আপনি স্পেসার দিয়ে দেন স্পেসার দিয়ে দেন फाका करते चाहिए 
যে আমি আর একটু ফাঁকা করব স্পেশাল ইউজ করেন এটা হলো তো মানে নিচের দিকে ফাঁকা হইতেছে আমি চাইতেছি যে মানে পাশে পাশে আর কি ও এটাকে পাশে পাশে তিনটাকে রাখবেন জি জি তাহলে আপনাকে ইয়ে নিতে হবে এখানে সেকশন নিতে হবে এই সেকশনে আসেন এই সেকশনটা নেন নিয়ে এই যে দুইটা বানালেন এখানে আবার রাইট ক্লিক করেন রাইট ক্লিক করে এই যে অ্যাড কলাম এই তিনটা হয়ে গেল এখন এটা একটা এটার মধ্যে একটা একটার মধ্যে ঢুকাই দেন টান দিয়ে নিয়ে আসি এটাকে একটার মধ্যে ঢুকাই দেন আচ্ছা এটা এখান থেকে নিয়ে আসি একটার মধ্যে দিয়ে দেন আর একটা হচ্ছে এই যে স্টারটাকে আর একটার মধ্যে দিয়ে দেন বুঝতে পারছেন তো যেহেতু জায়গা কম সেটা এই রকম হইছে আর একটু জায়গা হইলে সেটা ওই ওই এই যে এখন যে ফাঁকা করলেন এই এইটা বুঝতে চাইছিল আমার কি আচ্ছা আচ্ছা এই একটা একটা সেকশন ফেলাই দিলাম এই যে এখন হয়ে গেল বা এটা আর একটু বড় করে দেন বুঝতে পারছেন ভাই ওই একটা সেকশন ফেলাই দিলে কি হয় ডিলিট চাপতি হয় ওই ডি কি এফ লাভ করলাম আমি ট্রাই করেছিলাম পারি নাই কোনটা করলেন এখানে ধরুন চারটা সেকশন দিছেন বা তিনটা সেকশন ছিল একটা সেকশন ফেলাবেন ওই একটা সেকশন কিভাবে ফেলাম এখান থেকে যে জাস্ট রাইট ক্লিক করবেন এই যে ডিলিট এই ডিলিট করলে প্রথমে ডিলিট হবে হচ্ছে এই 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 লেখাটা এই যে উপরটাই হয়ে গেছে আপনি তো দেখেন এখানে যদি ডিলিট করেন তাহলে আপনি কলামটা ডিলিট হয়ে যাবে এই যে কলামটা ডিলিট হয়ে গেল আর যদি আপনি এখানে আবার কলাম অ্যাড করতে চান তাহলে এখানে রাইট ক্লিক করে এই যে কলাম অ্যাড এই যারা একটা রাইট ক্লিক করতে হবে না রাইট ক্লিক করে কলাম অ্যাড এই যে অ্যাড হয়ে গেল আবার চাইলে আপনি কলাম ফেলাই দিতে পারবেন ডিলিট ওকে ঠিক আছে ওকে আমাদের আগের গুলো ডিলিট করে দিয়েছেন কোনো সমস্যা নাই আমরা স্লাইডার আছি এখান থেকে আমরা কিছু ইমেজ ডাউনলোড করি হ্যাঁ পিক যাবে সরি পিক যাবে এখান থেকে আমরা কিছু ইমেজ ইউজ করব ফ্রিতে একদম লো কোয়ালিটির ডাউনলোড এটা কোথায় যাচ্ছে অল সফটওয়্যার থেকে এর সেই মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই আমরা হচ্ছে চাচ্ছি ডাউনলোডের মধ্যেই যাক আচ্ছা একটা গেল এইটা নিলাম ফ্রি ডাউনলোড লো কোয়ালিটির ক্যাশ লওয়ার আমরা আরো কিছু ডাউনলোড করি হ্যাঁ ফ্রি ডাউনলোড লো কোয়ালিটি এখান থেকে আমরা আরো কিছু এই ইমেজগুলো খুবই চমৎকার ইমেজ বাট এগুলো সম্পূর্ণ ফ্রিতেই আমরা ডাউনলোড করতে পারব আচ্ছা আমরা এখানে কয়টা ইমেজ নিছি চার পাঁচটা নিছি তো ইমেজগুলোকে আমরা এখানে অ্যাড করব এই কারোজলের মধ্যে এখানে যে প্লাসে চাপ দিবেন এখান থেকে অ্যাড ইমেজে যায় আমরা হচ্ছে এখানে ইমেজগুলো দিয়ে দিলে পরেই চলে আসবে কিন্তু এখানে কারেক্টার রয়েছে নাকি এখানে যে পাঁচটা ইমেজ আমরা অ্যাড করে ফেলছি বুঝতে পারছেন সবাই এখন এই পাঁচটাকেই আমরা ওইখানে নিয়ে যাবো এই যে সিলেক্ট করা আসে দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট ক্লিক করেন এই যে পাঁচটাই দেখবেন আমাদের ইনসার্ট হয়ে যাবে এইখানে এই যে পাঁচটা ইমেজ চলে আসছে দেখছেন আমরা এটাকে আর একটু বড় করে সেকশনটাকে আচ্ছা এখন বাকি জিনিসটা দেখতেছি আমরা বোঝার চেষ্টা করি এটাকে বলা হয় কি বলছি আমি আগেই বললাম কারো জেল বলা এই যে এখানে এই যে স্লাইড করে এগুলোকে বলা হয় কি কারো জেল ঠিক আছে কেউ কথা বলে না আরে ভাই এটা তো নেটওয়ার্কের যুগ আপনি যদি ঠিক আছে না এখন আমি তো নাও থাকতে পারি কাইটেও যাইতে পারে লাইন তাই না তো অভ্যাস করেন যাতে আমি একবার না করলেই বুঝতে পারে যে আপনারা নেই তখন আমি দেখতে পারি চেক করে দেখতে পারি যে আসলে অ্যাকচুয়ালি আমার লাইন কেটে গেছে কিনা আচ্ছা তো এটা হচ্ছে কারোজলের ইমেজ সাইজ এখান থেকে ডিপেন্ড করবে আমরা সাইজ এখান থেকেও দিতে পারবো এই যে স্লাইড শো হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে আপনার কয়টা করে শো হবে স্লাইড শোটা হচ্ছে আমরা যদি টু দিয়ে দিই তাহলে দেখেন দুইটা দেখা যাচ্ছে আমি যদি এখানে আপনাকে ফোর দিয়ে দিই তাহলে চারটা দেখা যাচ্ছে বুঝতে পারছেন কয়টা কয়টা একসাথে শো করবে স্লাইডটা হ্যাঁ তিনটা দিলে তিনটা দেখা যাবে সেক্ষেত্রে আমরা এটা একটু ছোট করে রাখি তাহলে বেটারে দেখা যাবে এইটা এখন আমরা হচ্ছে এখান থেকে স্কল স্কল বলতে যে এই একবার ঘুরাইলে কয়টা করে স্কল হচ্ছে বলেন তো এখান থেকে আমরা এই যে একটা দিলে একটা করে হবে এই যে একটা করে এখন একটা করে হবে দেখেন একটা হচ্ছে না ডিফল্ট দেন তাহলে হচ্ছে 
এলোমেলো হবে হবে আবার আপনি চাইলে এখান থেকে চারটা দিলে দেখবেন একবারে চারটা করে হবে দেখছেন আচ্ছা এরপর আমরা এখান থেকে ইমেজের স্টেজ অর্থাৎ ইমেজগুলো যদি আপনার হচ্ছে ছোট বড় থাকে সবগুলো স্টেজ হয়ে ফুল জায়গা দখল করে নিবে দেখেন এটা দেওয়ার আগে কিছু কীরকম ছিল এরকম বা একটু যদি এরকম করেন এই জায়গাগুলো একটু স্পেস ছিল তো আমি যদি এখান থেকে ইয়েস করে দিই তাহলে দেখবেন যে সবগুলোতে কোনো স্পেস নাই দেখতে পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন আর এখানে কি ডট আছে এই নেভিগেটার আপনি চাইলে অ্যারো অথবা ডট যে কোনো একটা রাখতে পারবেন এখন আছে শুধু কি অ্যারো আপনি চাইলে ডট রাখতে পারবেন শুধু ডট আপনি চাইলে দুইটাই রাখতে পারবেন সরি দুইটা রাখতে পারবেন আপনি চাইলে দুইটার একটা নাও রাখতে পারেন এই যে নান ক্লিয়ার আচ্ছা লিঙ্ক এই লিঙ্ক হচ্ছে এই ইমেজগুলোতে আমরা এখানে চাইলে এই যে কাস্টম ইউআরএল দিতে পারবো আর মিডিয়া দিতে পারবো মিডিয়া দিলে কি হবে খেয়াল করবেন মিডিয়া দিলাম আমি প্রথমে নান এরপরে এই যে মিডিয়া দিলাম মিডিয়া দিয়ে আমরা এখানে লাইট বক্সটাকে অন করে দিব লাইট বক্স মানে কি একটু বোঝার চেষ্টা করেন আমি এটাকে ইয়ে করতেছি এখানে যাই এবার এখানে প্রত্যেকটা ইমেজ আমরা ক্লিক করলে দেখবেন বড় হয়ে উঠবে এই যে এটাকে বলা হয় লাইট বক্স ঠিক আছে এই যে এটা গ্যালারিতে ইউজ করা যাবে বিষয়ে আপনি গ্যালারি হ্যাঁ এই গ্যালারিগুলোতে এটা থাকে ঠিক আছে মানে ওই ইমেজটা বড় হয়ে দেখা যাবে আর কি আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমরা এখান থেকে ডাইরেক্ট লিঙ্ক দিতে পারবো চাইলে আমরা এখানে লিঙ্ক দিয়ে দিলে এই এখানে ক্লিক করলে কেউ যদি কোনো সময় দেখতে ক্লিক করে তাহলে সে তার ওই নির্দিষ্ট পেজে চলে যাবে অর্থাৎ এটা অথবা আপনার এটা ধরেন যে কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট আপনি ইয়ে দিয়ে রাখছেন কী যেন বলে অফার দিয়ে রাখছেন তো অফারটা সে দেখতে যাবে ক্লিক করলে সে অফার পেজে তার লিঙ্কটা এখানে দিয়ে দিলেই কিন্তু অফার পেজে চলে যাবে বুঝতে পারছেন বিষয়টা চাইলে আপনি ক্যাপশন দিতে পারবেন এখানে আপনি প্রত্যেকটা যে ক্যাপশন দিতে পারবেন হ্যাঁ টাইটেল ক্যাপশন দিতে পারবেন এটা তাইলে অ্যাডিশনাল অপশন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে আমরা লেজি লোড লেজি লোড মানে বলছিলাম হচ্ছে আপনার যখন পেজটা লোড হবে দেখেন আমার পেজে এইটুকু কন্টেন্ট আছে এখন আমার কি ওই কারোজলটা দেখা দেখতে পাচ্ছি আমি অ্যাজ এ ভিউ হিসাবে মানে ভিউ পয়েন্টে দেখতে পাচ্ছি না না এখন ওই কারোজলটা যদি লোড হতে চায় এখনই যদি লোড হয় তাহলে এই পেজটা একটু লোড হতে সময় লাগবে না কিন্তু কারোজলটা যে কিন্তু আমাদের লোড হইলেও কিন্তু আমরা এখন দেখতেছি না কারণ আমরা দেখতেছি এখন প্রথমে এখন এখানে এসে আমরা দেখতেছি এই লেখাটা কী লেখছে এখানে কী লেখছে তো ততক্ষণে আমার কারোজল তো লোড হওয়ার কোনো দরকার নাই তাই না তো সে যদি লোড হয় তাহলে কিন্তু এখানে আমার লোডিং টাইমটা বেশি নিবে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই লেজি লোডটা ওপেন করে রাখলে সে যখন তাকে সামনা সামনে আসবে তখন সে লোড হবে তার আগে সে হাইড হয়ে থাকবে বুঝতে পারছেন टाइम <laughs> हबना পজ অন হোভার আমি যদি হোভার করি এখানে মানুষটা রেখে দিই দেখবেন যে আর লোড হবে না ঠিক আছে মানে আর প্লে হবে না তার মানে হোভার করলে পজ হচ্ছে কারণ ইয়েস দেওয়া আছে আপনি নো দিলে হোভার করলেও এটা চলতে থাকবে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে এই যে পজ অন ইন্টারেকশন যেটা হচ্ছে আমরা যদি এটাকে এই সেকশনটা বিষয়টা হচ্ছে পরে দেখতেছি এটা যেহেতু আমাদের এখানে টাইমের ব্যাপার স্যাপার আছে আর এই আমরা ওই ক্যাপশন ট্যাপশন রাখি নাই যখন রাখতাম তখন আমাদের এখানে হোভার করে কিছু দেখা যেত এগুলো আমরা আপাতত পরে বুঝতেছি অটো প্লেটা হচ্ছে 
এই যে প্লেটা হচ্ছে এই প্লেটা কয় সেকেন্ড পর পর হবে পাঁচশো মিলি সেকেন্ড এখানে তো আপনার পাঁচশো পাঁচ হাজার মিলি সেকেন্ড মানে হচ্ছে পাঁচ সেকেন্ড এখানে পাঁচ সেকেন্ড পর পর আসতেছে আমি চাইলে এটাকে আরও কমায়ে মনে করেন পাঁচশো মিলি সেকেন্ড দিলাম প্রতি হাফ সেকেন্ড পর পর হবে দেখেন এখন কি দ্রুত হচ্ছে না দেখবেন <laughs> এটাই হচ্ছে ইনফিনিটিভ লুপ আর অ্যানিমেশন স্পিড এই যে এই যে একটা পার্টটা আসতেছে এবং এই একটা অ্যানিমেশন হয়ে আসতেছে সেই অ্যানিমেশন দেখেন দুইটা টাইম এনে কাজ করতেছে একটা হচ্ছে কতক্ষণ পর পর স্লাইড হবে এটা হচ্ছে অটো প্লে স্পিড আর এটা হচ্ছে অ্যানিমেশন এই যে আসতেছে আসার টাইমটা কতটুকু থাকবে এটা যদি আমি দেখেন আর একটু বাড়াই দিই পাঁচ হাজার করে দিই তাহলে দেখেন দেখছেন মানে ওই যে পাঁচ মানে পয়েন্ট হাফ সেকেন্ড পর পর আসলো এবং সেটা পাঁচ সেকেন্ড ধরে আসতেছে বুঝতে পারছেন আশা করি বুঝতে পারছেন এটা আমরা এক এক হাজার সেকেন্ড করে দিলাম মানে এক হাজার এক হাজার মিলি সেকেন্ড করে দিলাম এটা কি এক হাজার হয়ে গেছে না দশ হাজার হয়ে গেছে না আচ্ছা ঠিক আছে হুম এবার ডিউরে এবার ডিরেকশনটা হচ্ছে বাম থেকে ডানে না ডান থেকে বামে সেটা মানে এটা এটা অলরেডি কিন্তু কোন দিকে আসতেছে বাম ডান থেকে বামের দিকে আসতেছে না লেফট ডিরেকশন আসতেছে না তারপরে রাইট দিলে লেফট থেকে রাইটের দিকে যাবে ক্লিয়ার এবং এখানে আসলে আমরা এই যে এখানে এগুলো এইগুলোর এই যে মানে অ্যালাইনমেন্ট এই জাতীয় জিনিসগুলো এমনি এখানে দেন এখানে যদি আমাদের আরও কিছু নেই এটার অ্যালাইনমেন্ট ভালোভাবে বুঝতে পারবেন না তো এখান থেকে আমরা স্পেসিং দিতে পারবেন দুইটার মাঝখানে এই যে বর্ডার দিতে পারবেন রেডিয়াস দিতে পারবেন ক্যাপশন থাকলে সেই ক্যাপশনের ডিজাইনগুলো এখান থেকে করতে পারবেন ওই যে লেখালেখিগুলো আশা করি এই বিষয়গুলো বুঝতে পারতেছেন আমাদের ইয়ে কয় মিনিট আমরা মোটামুটি বিশ্বাস শুরু করছি তাই না সেক্ষেত্রে আমাদের বিশ মিনিট দিতে পারবো ক্লাস এরপরে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইমেজ গ্যালারি অলমোস্ট সেম জিনিস অলমোস্ট সেম জিনিস এখানে আসেন এটাকে একটু বড় করেন এই ইমেজগুলো গ্যালারি আকার নিতে পারবেন এটা হচ্ছে ক্যারোজেল এটা হচ্ছে জাস্ট গ্যালারি এখানে আসেন এখানে এসে এই যে ইমেজ গ্যালারি এখান থেকে নেন এবং যে ইমেজগুলো আপনার কাছে আসে সেগুলোকে এখানে গ্যালারির মধ্যে সেট করে দেন জাস্ট ইট এই যে এই মেজের একটা গ্যালারি হয়ে গেলে এখানে আপনার এই গ্যালারির বিভিন্ন রকম অপশন আছে অপশনগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন এবং এগুলো সবগুলো লাইট বক্স দেখছেন আচ্ছা এই মেজ গ্যালারি নিয়ে আমি এর কথা বলতেছি না অলমোস্ট সেম জিনিস একটু দেখবেন দেন আমরা যদি আবার আর একটা সেকশন নিয়ে রাখি এখানে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন কি দেখতে পাচ্ছেন বেসিক গ্যালারি দেখতে পাচ্ছি এরপর আমরা এখানে দেখতেছি হচ্ছে আইকন লিস্ট খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এখানে আসেন এই আইকন লিস্টে এরকম এই লিস্টের হিউজ পরিমাণ কাজে লাগবে আপনি ধারে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাড্রেস লিখবেন তাহলে অ্যাড্রেস লিখবেন কীভাবে এখানে আমরা এই যে এটা দেখ এই দেখেন এগুলো এগুলো কাটা দিলে কমে যাবে হ্যাঁ এই অ্যাড্রেস এখান থেকে আমরা অ্যাড্রেস লিখবো তো আইকনটা অ্যাড্রেস আইকন দিবে না অ্যাড্রেস সরি অ্যাড্রেস না দিয়ে আমরা ড্রপ আইকন দিই না ড্রপও না আমরা হচ্ছে লোকেশন এটাও না এটা এটা লোকেশনের একটা জিপিএস টাইপের একটা ইয়ে আছে না ওইটা কই গেছে এখানটার নাম ভুলে গেলাম নাকি ড্রপই বলি ট্রিপ ট্রিপও না আমি কোনটা বুঝাই দিচ্ছি বুঝতে পারছেন আপনারা আইকনের মানে অ্যাড্রেসের সাথে একটা আইকনের কি নাম কি ওই যে গুগলে যে দেখা লোকেশন এটা এটা কথা ওই এটা তো স্লাইনের মতো এই টাইপের একটা কিছু থাকে দেখেন তাহলে ওইটা থাকে নিচের দিকে হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট 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 হটস্পট টাইপের একটা ইয়ে থাকবে এখানে আছে সমস্যা নাই আমরা একটা ইউজ করলেই হইলো না পাইলে ওইটাই আমাদের যথেষ্ট হবে তো এখান থেকে আমাদের প্রয়োজন মতো আমরা হচ্ছে আইকন নিয়ে ডিজাইনটা করতে পারো ধরেন যে আমাদের এটা গেল এই সমস্যা নেই এটা এটাই দিলাম এই যে লোকেশনের এখানে আমরা লিখে দিলাম যে মনে করেন যে ঢাকা 
কোনো কিছু লেখে আমরা মনে করেন যে লেখে দিলাম আবার ঢাকায় লিখলাম সে এই যে হইল এটা একটা লোকেশনের ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে ফোন নম্বর লিখবেন আপনি এখানে ফোন নম্বরের ক্ষেত্রে দেখেন আরেকটা অ্যাড করেন এটা ডুপ্লিকেট করতে পারেন বা অ্যাড করতে পারেন অ্যাড করে এখানে যায় আমরা এখানে লিখলাম হচ্ছে সে এটা লিখলাম এরপরে আমরা এখানে এতে একটা আইকন দেবো ফোন নম্বরের এখানে যায় আমরা এখানে ফোন আইকনটা ইউজ করি দেখতে পাচ্ছেন বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট এরকম জিনিস কিন্তু অনেক লাগবে ইমেইল লাগবে অনেক কিছুতে লাগবে এরকম জিনিস আচ্ছা এরপরে কি আছে এগুলো ডিজাইন কিন্তু সব একই জিনিস আমি আর দেখাচ্ছি না আইকনের ডিজাইন এগুলো আইকনে ডিজাইন করতে পারবেন টেক্সট এগুলো টেক্সটে ডিজাইন করতে পারবেন এবং এগুলো ডিভাইডার দিতে পারবেন মাঝখানে এই যে এই যে দেখেন প্রত্যেকটা মাঝখানে ডিভাইডার হয়ে যাবে এরপরে আমি যদি আসি এখানে কাউন্টার কাউন্টারের কাজটা কি দেখেন জাস্ট এই যে এটা এরকম হয় না যে আমাদের এতগুলো প্রজেক্ট কমপ্লিট হয়েছে এতগুলো ক্লায়েন্ট আছে বা আমরা এত বছর ধরে কাজ করতেছি মানে এরকম বিভিন্ন কিছুর জন্য এরকম হতে পারে সেটা আপনার স্টার্টিং নাম্বারটা কত আর ইন্ডিং নাম্বারটা কত এ দেখেন জিরো থেকে এক হাজার পর্যন্ত এখানে অ্যানিমেশন হলো তাই না একশো পর্যন্ত এবং এর আগে প্রিফিক্স ইউজ করতে পারেন প্রিফিক্স হচ্ছে দেখেন আমি যদি এখানে ফাইভ দিই তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা এক্সট্রা ফাইভ দেখা যাবে মানে এক হাজার এক হাজারের একশো পর্যন্ত আমাদের গণনা কিন্তু এরা ফাইভ কাজ করতেছে বুঝতে পারছেন এটা প্রিফিক্স আবার আমরা চাইলে এখান থেকে মানে সাফিক্স দিতে পারি সাফিক্স মানে পরে যে প্লাস এত প্লাস আমাদের স্টুডেন্ট বুঝতে পারছেন আচ্ছা এবং এই যে অ্যানিমেশন হচ্ছে অ্যানিমেশনের ডিউরেশনটা দুই সেকেন্ড এখানে এই যে থাউজেন্ড সেপারেটার অর্থাৎ যদি এটা আপনার এক হাজারের বেশি হয়ে যেত তাহলে থাউজেন্ড সেপারেটার আমরা এখান থেকে দিতে পারতাম এখন দেওয়া আছে দেখেন আমরা যদি এক হাজার লিখি মানে এটা নিয়েই লিখি এই যে একটা সেপারেটার কাজ করতেছে না এই তো থাউজেন্ড সেপারেটার কাজ করতেছে অফ করে দিলে এটা দেখা যাবে না ওকে ফাইন এরপর আমরা হচ্ছে এখান থেকে এই যে এই যে এই যে নিচের টেক্সটা এই টেক্সটা আমরা এখান থেকে দিতে পারবো ঠিক আছে এবং এটা ডিজাইনটা আপনারা সুন্দর করে করবেন এরপরে যদি দেখেন প্রোগ্রেস বার এই যে প্রোগ্রেস বারটা নিলাম এই যে কোনটাতে কত এইচ টি এম এল আপনার স্কিল আপনার স্কিলগুলোর মধ্যে এই যে হচ্ছে এটা মনে করেন যে ওয়েব ডিজাইন এটা আছে হ্যাঁ বোঝার চেষ্টা করেন ওয়েব ডিজাইন তো হ্যাঁ এটা এখান থেকে আসছে এবং আপনি চাইলে এটা আর একাধিক আপনার অ্যাড করে 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 আপনার স্কিলটা দেখাইতে পারবেন যেমন আমার এই ওয়েবসাইটে আছে এখানে যদি অ্যাবাউটে যাই হ্যাঁ এই অবস্থা হয়েছে কেন আচ্ছা ওটা দেখতেছি এই যে দেখেন দেখছেন বুঝতে পারছেন বিষয়টা আমার স্কিলগুলো কোনটা কোন লেভেলে আছে সেটা আমরা এখানে বলে দিচ্ছি আচ্ছা এরপরে আর কি আছে আমরা আর কয়েকটা দেখাই টেস্টিমোনিয়ালটা দেখাই টেস্টিমোনিয়ালটা হচ্ছে ওই যে রিভিউ সেকশন রিভিউটা কি দিল আপনাকে ক্লায়েন্ট সেই রিভিউটা এই যে এখানে আসেন আপনি এই যে দেখেন আমরা এটা একটু বড় জায়গায় নিই হ্যাঁ এটাকে আমরা দুইটার মধ্যে নিই এটাকে আমরা যদি এখান থেকে টেস্টিমোনিয়ালটা নিয়ে নিই টেস্টিমোনিয়ালটা যদি নেন এই যে দেখেন এখন আপনার ক্লায়েন্ট যা লেখছে আপনার সম্বন্ধে এখানে লিখবেন ক্লায়েন্টের ছবিটা দিবেন এখানে মনে করেন এটা আমার ক্লায়েন্ট এবং ক্লায়েন্টের নাম দিবেন ক্লায়েন্টের ডেজিগনেশন দিবেন কি সে মানে তার কি কাজ ক্লায়েন্টের যদি কোনো লিঙ্ক থাকে তাইলে দিবেন এবং ক্লায়েন্টকে এই যে এটা কোন সাইডে রাখবেন এই যে এটার পজিশন আমরা এখান থেকে দেখাইতে পারবো বুঝতে পারছেন এবং এটার এই যে আমরা অ্যালাইনমেন্ট সেট আপ করতে পারবো এটা একটা ব্যাপার এরপরে হচ্ছে যদি আমরা দেখি আমরা এইখানে এই তিনটা এই যে ট্যাব অ্যাকোডিয়ন ট্রোগোল এগুলো অলমোস্ট একই জিনিস একটা বলে দিই না এটা আমরা বলবো না আজকে অনেকগুলো দেখাইছি আপনারা যদি এইগুলো এগুলো প্র্যাকটিস করছে আমি তো দ্রুত দেখাইলাম আপনারা যদি এগুলো প্র্যাকটিস করেন তাহলে কিন্তু হিউজ টাইম লাগবে তাই না এবং এগুলো কিন্তু আমার মতো এলোমেলো করে রাখবেন না খুব সুন্দর করে একটা লেআউট ধরে ধরে করার চেষ্টা করবেন আপনাদের এগুলো মোটামুটি ডিজাইন শেষ হলে আমি তখন রেগুলার আপনাদেরকে তখন নির্দিষ্ট কোনো ডিজাইন দিব যে এই ডিজাইনটা আমাকে করে দেখান বুঝতে পারছেন তখন আপনারা অলরেডি প্রবলেম ফেস করবেন যে আমি এইটা করতে পারতেছি না ওইটা এখন তো আপনারা জাস্ট খালি এগুলোকে ইউজটা দেখতেছেন যে কি দিয়ে কি হয় আপনি যদি একবার করে ইউজ করে দেখে যান 
তাহলে কিন্তু আপনি মনে করতে পারবেন যে ও এটার কাজ এটা এটার কাজ এটা তাহলে আমি যখন প্রয়োজন হবে আমার এই সেকশনটা যখন করতে যাব এই সেকশনটা যখন করতে যাবো আচ্ছা গুগল ম্যাপ লাগবে এখানে এটা ও আচ্ছা এটা এটাতে কি লাগবে একদম বলেন তো এখানে আইকন লিস্ট লাগবে আইকন লিস্ট থ্যাঙ্ক ইউ এখানে আমার কি লাগবে এই যে এই জিনিসটাতে কি লাগতে পারে হ্যাঁ আমরা এটাকে দেখবো আমার এখানে আছে হেডারটা হেডার সেকশনটা পাইতেছে না কেন পাইতেছে না আমি বুঝতে পারছি এটা ঠিক করা লাগবে এই যে এখান থেকে আসলাম এখানে আসলে এই যে একটা সেকশন এই যে বাটন এটার বাটনের কাজ এই যে এখানে এটা এটা আইকন বক্স দিয়ে করতে পারবেন আপনি চাইলে আপনি চাইলে যদি আইকন বক্স না করেন এরকম একটা সেকশন নিয়ে ওই সেকশনের কে করতে পারবেন এবং এই যে শ্যাডো দেওয়া আছে হালকা শ্যাডো দেখছেন এই শ্যাডোটা কী দিয়ে দেওয়া যায় এইগুলো জিনিস কিন্তু আপনাকে মানে বুঝে 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 করতে হবে সব রকমই যায় আপনি আপাতত একটা ডিজাইন দেখতেছেন সব রকমই এগুলা করা যায় আমরা এগুলা মোটামুটি অবস্থান বুঝে হ্যাঁ তখন যখন আমরা হচ্ছে আমরা ভিডিওটা শেষ করি আমরা এই অবস্থানগুলো বুঝে বুঝছো মানে বুঝতে পারেন আমার বিষয়টা বুঝার আমরা তখন যখন প্রজেক্টে যাব তখন প্রজেক্টে গেলে দেখবেন যে ভাইয়া তো দেখালো এটা তো উপরের দিক থাকে এটা তো দেখতেছি মাঝখানে আছে বা এটা দেখতে নিচে আছে তখন আপনাদের ওই অরিজিনাল মনে করেন যে শিকাটা হবে তখন আপনারা জি ভাই প্র্যাকটিক্যালি করতে গেলে অনেক প্রবলেম প্রবলেম করবেন এবং ওই প্রবলেমগুলো সলভ করার পরে দেন আপনাদের তো অনেক একটা কনফিডেন্স গ্রো হবে ও আচ্ছা এগুলো তো এখান থেকে পাওয়া যায় এই আইডিয়াটা এখান থেকে পাওয়া যায় তখন আপনি বলতে পারবেন যে আমি ভাইয়া যে কোনো রকম ডিজাইন আমি করে দিতে পারবো এই কথাটা যতদিন যখন বলবেন তখন বুঝবেন যে আপনি এলিমেন্টারে মোটামুটি একটা এক্সপার্ট হয়ে আসতেছেন আস্তে আস্তে এরপরে আমরা আমরা প্লাগ ইন ইউজ করে করে বিভিন্ন রকম ফিচারও অ্যাড করতে পারবো যে ফিচারগুলো আমাদের সহজে করতে পারতেছি না বুঝতে পারছেন হিউজ কাজ আছে আমরা যদি এলিমেন্টারটাও ভালো মতো শিখি তাইলেও কিন্তু হিউজ একটা দূর আগায় থাকবো ইনশাল্লাহ তো আপনারা এই এই ফিচার প্লাস প্রথম ফিচার অল ফিচারগুলো নিয়ে সুন্দরভাবে একটা লে আউট ডিজাইন করে পোস্ট করবেন এবং আমি আপনাদের এই লে আউটের উপর ভিত্তি করে এই এই এইগুলোর উপরে ভিত্তি করে যে তার মনের লে আউট মন থেকে এই সবগুলো অপশন ইউজ করে কথাটা বোঝার চেষ্টা করেন আমি যা যা দেখাইছি সবগুলো অপশন ইউজ করে যে হচ্ছে ভালো মানের একটা যার যার অ্যাসাইনমেন্টটা সুন্দর হবে তার জন্য একটা ছোট্ট একটা গিফট থাকবে নেক্সট ক্লাসে এটা আমি নেক্সট ক্লাসের মধ্যে তো আপনারা দিবেন আমি নেক্সট ক্লাসের ক্লাস শেষ করে আমি হচ্ছে আপনাদের ওই মার্কিংটা করব যে কে সর্বোচ্চ ভালো করছে এবং তাকে পরবর্তী ক্লাস শুরু হওয়ার আগেই তাকে ছোট্ট একটা গিফট হলো উপহার দিব যান থ্যাংক ইউ ভাই নেক্সট ক্লাসটা কবে বৃহস্পতিবার হবে আমাদের নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ বৃহস্পতিবার হবে ঠিক আছে তাহলে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং এই কাজগুলা যখন যার হয়ে যাবে তখন সে তার প্র্যাকটিস করবেন প্রবলেম হইলে বাই গ্রুপে পোস্ট মানে কেউ ইয়ে করেন না আমি একজন কাকে জন্য সেদিন গ্রুপ থেকে রিমুভ করলাম শুধুমাত্র উনি হচ্ছে ওইটা ওইখানে দেওয়ার জন্য আপনি যদি গ্রুপে পোস্ট করতে না পারেন তাহলে ওইখানে ছোট্ট করে একটু মেসেজ লেখেন প্রয়োজনীয় মেসেজ লেখা যাবে কিন্তু ওইখানে কিন্তু আপনার প্রয়োজনীয় হেল্প নেওয়া কাউকে সাহায্য নিতে হলে তাকে পার্সোনালি ধরেন যে আপনার ইসমাইল ভাইকে দরকার ইসরাফেল ভাইকে দরকার তো ইসরাফেল ভাই ওইখান থেকে পার্সোনাল আইডিতে যাই অনেক মেসেজ দেন রিসেল ভাই আপনাকে আমার একটু দরকার এই গ্রুপে মানে অলরেডি গ্রুপটাতে ইনফরমেশনগুলো শেষ হয়ে গেছে উপরে কত দুটো ইনফরমেশন আছে কেউই জানি না আমরা বাট ওই ইনফরমেশনগুলো জানা উচিত ছিল আমাদের বুঝতে পারছেন